the profile. na kushuka kwa sumai makala haya yameandikwa na mwandishi mwandamizi Elvan Istanbuli na kusomwa kwako na mimi given mashishanga Frederick Sumai alizaliwa Mei 29 mwaka 1950 wilayani Hanang mkoa wa Manyara Sumai alianza darasa la kwanza mwaka 1958 katika shule ya msingi Gidas iliyoko Hanang Alifika darasa la 4 mwaka 1961 kisha kajiunga na shule ya kati Single Middle School mwaka 1962 hadi alipohitimu darasa la 8 mwaka 1965. Sumaye alifaulu vizuri na alichaguliwa kwa masomo ya sekondari katika shule ya sekondari Iliboru alikosoma kidato cha kwanza hadi kidato cha nne kati ya mwaka 1966 hadi mwaka 1969 baada ya kuhitimu kidato cha nne alikwenda nchini Kenya kwenye chuo cha kilimo cha Edison kusoma stashahada ya uhandisi wa kilimo and agriculture engineering mwaka 1970 hadi mwaka 1972 baada ya kuhitimu stashada yake alijiunga na mafunzo ya jeshi la kujenga taifa JKT na baadaye akaenda kufundisha katika chuo cha kilimo nyegezi jijini Mwanza alifanya kazi hiyo kuanzia mwaka 1973 hadi mwaka 1976 Mwaka 1976 hadi mwaka 1980 alifanya kazi katika kiwanda cha sukari Kilombero kama mwandisi na meneja wa kitengo. Mwaka 1980 hadi mwaka 1982 alifanya kazi katika shirika la nishati vijijini la Kamatek mkoa ni Arusha. Wakati huo huo alijishikiza katika mradi wa Arusha, Appropriatech kama mratibu wa mradi. Katika kipindi chote hicho, Sumaye alikuwa mwana CCM Kindakindaki. Akiendelea kujihusisha na harakati za chama chake kokote kule ambako alikuwa. Mwaka 2006 wakati akiwa mstaafu waziri mkuu, Sumaye alikwenda Marekani na kujiunga chuo kikuu cha Harvard katika shule ya uongozi wa John F Kennedy na kuhitimu shahada ya uzamili ya utawala wa umma. Public Administration ambaye ameoa na na watoto. Sumaye alianza mbio za ubunge katika jimbo la Hanang mwaka 1983. Alipitishwa na CCM kugombea chini ya chama kimoja akiwa mbunge. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 1985, Rais Al Hassan Mwinyi alimteua kuwa naibu waziri wa Wizara ya Kilimo na Maendeleo ya Shirika. Wadhifa alioushika hadi mwaka 1994 alipoteuliwa kuwa waziri mkuu wa wizara hiyo hadi mwaka 1995 siasa za vyama vingi zilipoanza mwaka 1992 Sumaye ni kati ya vigogo wa CCM walioonja joto la jiwe kutokana na upinzani mkali pale Hanang hususan kutoka NCCR mageuzi wakati wa uchaguzi mkuu mwaka 1995 alikumbana na siringi mangi wa NCCR na Nikos Maro Mgari wa TLP Nathan Ndie alisumbua sana Japo alipata asilimia nukta mbili kura 1653 huku Sumaye akipata ushindi wa asilimia tatu ambazo ni sawa na kura 1023212 kwa kuwa tayari alikuwa mtu muhimu ndani ya CCM wakati huo akitoka kuongoza wizara ya kilimo kwa mafanikio walau ya kuridhisha Novemba 28 mwaka 1995 Rais Benjamin William Mkapa Alimteua kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akivaa viatu vilivyowahi kuvaliwa na mwalimu Julius Nyerere, Rashidi Kawawa, Edward Sokoine, Cleopa Msuya, Dr. Salim Ahmed Salim, Johnny Malesela na Joseph Side walioba. 
Sumaye alihudumu katika wadhifa huo kwa miaka yote kumi ya uongozi wa Mkapa. Kwanza ni kuanzia mwaka 1995 hadi mwaka elfu mbili na aliposhinda tena uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili pale hana aliteuliwa tena katika wadhifa huo hadi alipostafu elfu mbili na tano. Sumai ni mmoja wa watu walioanza safari ya kusaka urais zamani. Alianza harakati hizo alipoteuliwa tena kuwa waziri mkuu mwaka elfu mbili na alipohitimu mwaka elfu mbili na tano. Wakati Mkapa anaondoka, alijaza rasmi fomu akitegemewa kuwa mtu ambaye angeleta ushindani mkubwa kwa sababu alikuwa waziri aliyemaliza muda wake. Hata hivyo hakuwa na mtandao mkubwa sana ilivyokuwa kwa Jakaya Kikwete na wenzake hivyo aliteuliwa kwa hatua ya mchujo baadaye alilalamikia rafu alizochezewa pamoja na mchezo wa rushwa pia alikumbusha hujuma aliyofanyiwa ikiwemo kusafiri kwenda Kigoma kujaza fomu za wadhamini wake kwa kiberenge baada ya kudai kufanyiwa hujuma kwa kushindwa kusafiri kwa njia ya ndege tena akiwa yungali waziri mkuu Sumai ni mtu aliyependa umaarufu usio na tija ni kiongozi anayeamini kuwa kazi aliyokabidhiwa akifanya vizuri inatosha kumpeleka ngazi ya juu zaidi kwa kutumia taratibu za haki. Alipoteuliwa kuwa waziri mkuu mwaka 1995, wabunge wengi sana walishangazwa kwani hakuwa waziri maarufu katika kipindi cha mwinyi na alionekana kama mtu wa kawaida. Nchi ambayo ina matatizo kama Tanzania inaweza ikahitaji rais mwenye kabila la namna ya Sumai. Je, mnayakumbuka mauaji ya wakulima Kilosa wakati wa uongozi wa Mkapa? Sumai alipofika Kilosa, aligundua kuna udhaifu mkubwa kwa mkuu wa wilaya. Baada ya kusikiliza mgogoro, alitoa uamuzi hapo hapo kumsimamisha kazi aliyekuwa mkuu wa wilaya hiyo kwa kushindwa kushughulikia tatizo kwa wakati. Jambo hili lilimpa nguvu Sumai kwamba ana uwezo wa kufanya maamuzi magumu japokuwa hakufanya matukio kama haya mengi wakati akiwa kiongozi. Moja ya udhaifu mkubwa ni ulalamishi na nadhani alianza tangu akiwa madarakani. Lakini akazidi sana alipostaafu. Alipoingia upinzani mwaka elfu mbili na kumi na tano alikuwa akilalamikia CCM kama chama kinachoendeshwa kwa kula rushwa lakini anasahau kuwa miaka kumi tu iliyopita yeye alikuwa mtu wa tatu kwa ukubwa katika nchi na alistaafu akikiacha chama chake na serikali vikiendelea vitendo vya rushwa badala ya mchango wake kuonekana katika mapambano dhidi ya rushwa alipokuwa waziri mkuu alisimamia upitishwaji wa sheria takrima bungeni akiwa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni ukweli ilikuwa sawa na kuhalalisha rushwa inayopingwa kwa nguvu sana na rais John Magufuli jambo moja linaloweza kumbeba sana Sumai ni kukaa katika uongozi wa nchi kwa takriban miaka ishirini bila kuzongwa na tuhuma nyingi zilizomzonga yeye moja kwa moja aliongoza kwa utulivu mkubwa tangu naibu waziri hadi waziri na kisha waziri mkuu kaliba yake ya uongozi wa utulivu usio na misukosuko mikubwa inambeba na mantiki hii jambo la pili serikali ya wamia tatu chini ya mkapa inasifika kwa kuinua sana uchumi wa nchi mafanikio hayo ya mkapa lazima yalikuwa na wasimamizi mmoja wao alikuwa Sumai mwaka 2012 aliangushwa vibaya na swaiba wake wa zamani lakini asemu wake wa sasa waziri wa nchi ofisi ya rais uhusiano na uratibu marinangu walipoania ujumbe wa ali mashauri kuu NEC wilaya ni Hana Sumai kama waziri mkuu mstafu hakupaswa kuangushwa namna ile wakati anafikiria kugombea nafasi ya juu kabisa ya nchi katika siasa inafahamika kuwa hilo ni kosa kubwa na ndio maana alipokuwa chadema na kuangushwa katika kugombea mwenyekiti wa mkoa pwani miguno ilikuwa mingi kushindwa wadhifa mdogo ndani ya chama au serikali kuna ashiria kwamba huna ufuasi mkubwa ndani ya chama kwani inaonekana huna ushawishi hata unakotoka 
Jambo lingine baya kwake ni kwamba aliwahi kuwa mmoja wa makada sita waliwahi kuzuiliwa kwa miezi kumi na miwili kujihusisha na siasa tangu kwa madai ya kukiuka taratibu ni bora alipoamua kuachana na siasa na uanachama tunamtakia kila laheri ni kusim mtazamaji wa Global TV endelea kukaa karibu na mitandao yetu ya kijamii Instagram Facebook tutumia Global Publishers Twitter tunatumia Global Bari lakini ni kusihi tu wewe ambaye bado uja subscribe unasubiri nini ni wakati wako sasa wa kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali mbali kutoka ulimwenguni kote jina langu ni Given Mashishanga aliyekuandalia makala anaitwa Elvan Istanbuli Habari zenu naitwa Reina Allen na hapa ni Jumbo Camera House Jumbo Camera House tunahusika na uzaji wa Fabia Production ikiwemo kwa video pamoja na audio tunawakaribisha sana dukani kwani tuna mzigo mpya tuna kamera za brand tofauti tofauti yani Canon, Nikon, Sony na hizo ni DSLR tuna video cameras pia za Sony pamoja na Canon uh, ukiacha cameras tuna lens ambazo zinauzwa peke yake peke yake za kila aina na brand pia tofauti yani Nikon, Canon uh, na Sony uh, tuna reflectors tuna tripods tuna mabegi ya, ya, ya kuwekea vifaa tuna um, projectors na tuna projector screens tuna lights za kutosha za kila aina za kupiga usiku za kupiga mchana na ni lights za video pamoja na picha karibuni sana jumbo tunawakaribisha sana sana